হ্যালো হ্যাঁ সাথী রাস্তাতেই রয়েছি এক দু ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাব তুমি খাবার খেয়ে নিয়েছো আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একসঙ্গে ডিনার করব ওকে বাই এই রেডিও লোকগুলো গান দেয় কম সারাদিন শুধু বকর বকর করেই যায় धक्का मारे আমি দেখলাম যে এটা কোনো কাকতাড়ুয়া নয় একটা মেয়ের লাশ সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাকে ফোন করি আপনারা এখানে থাকেন আপনারা এখানে চাষবাসও করেন আর আপনারা জানেন না যেখানে একটা মেয়ে কি করে খুন হলো স্যার হ্যাঁ ফ্রেডি এই দেখুন স্যার এখানে পায়ের ছাপ নিশ্চয়ই খুনিরই হবে এই এখানটায় দেখো এই ডান পায়ের গর্তটা অনেক বেশি আর বাঁ পায়ের গর্তটা অনেকটা কম কিছু বুঝতে পারলে ফ্রেডি একদম স্যার তার মানে হলো খুনি ডান পায়ে বেশি ভর দিয়ে চলছিল কারেক্ট হয়তো খুনি খুনি হাঁটছিল আর তা না হলে ওর পায়ে কোনো চোট আছে কি হয়েছে শ্রেয়া হ্যাঁ তুমি কিছু একটা ভাবছো মনে হচ্ছে স্যার আমার মনে হয় আমি জানি যে খুনি কে কি খুনির ব্যাপারে জানো তুমি কি করে স্যার বারো বছর আগের কথা আমি আমার বন্ধু কীর্তির বাড়িতে খেলতে গেছিলাম খেলতে খেলতে এত রাত হয়ে গেছিল যে বুঝতেই পারিনি তখন ওর মা আমাকে ওর বাড়িতেই থেকে যেতে বলে সেই রাতে কীর্তি কীর্তি কোথায় চলে গেল তারপর ওই কাকতারুয়া কিলার আমার বন্ধুকে নিয়ে চলে যায় স্যার ও একটা সিরিয়াল কিলার ছিল স্যার না জানি কত মেয়ে ওর শিকার হয়েছে আমার তো মনে হয় বারো বছর পর ও আবার ফিরে এসেছে বারো বছরের পুরনো সিরিয়াল কিলার আমি ওই খুনির ব্যাপারে কিছু শুনেছিলাম হ্যাঁ শাহরুখে আরে বস मृत्यु सारा शर मध्य रही महिला सारा शर सत्तर शतांश नार्व कटे गर এই খুনিকে তো একদম পাগল মনে হচ্ছে একদম সাইকো কি নিশংস ভাবে মারা হয়েছে এটা তো কিছুই নয় পঙ্কজ ছুরি দিয়ে মারার আগে খুনিয়েকে মারার জন্য স্টেন গানেরও ব্যবহার করেছে এই দেখুন স্যার স্টেন গান থেকে পুড়ে যাওয়ার ক্ষত স্টেন গানে পুড়িয়েছে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছে তিলে তিলে এই মেয়েটাকে মেরেছে আর তারপর একে কাকতারুয়া সাজিয়ে কোন চাষের জমিতে দাঁড় করিয়েছে না স্যার ওকে খুন করার মেন উদ্দেশ্য লুটপাট বা শত্রুতা মেটানোর জন্য নয় স্যার ও মেয়েদের ঘৃণা করে আর না হলে ওর খুন করার মানসিক রোগ রয়েছে সাধারণত সিরিয়াল কিলারদের যেটা হয়ে থাকে একদম ঠিক সুচিন আরো কিছু জানার দরকার আছে এই খুনির ব্যাপারে বুঝেছ সালুকে আরো কিছু যদি জানতে পারি না তাহলে এই খুনি পর্যন্ত আমরা পৌঁছে যেতে পারি বস 
এই খুনিটার সম্পর্কে তো আমি বিশেষ কিছু বলতে পারবো না কিন্তু এই মেয়েটির সম্পর্কে আরো কিছু বলতে পারবো তাহলে বলো এসো এই দেখতে পাচ্ছ এটা তো চোখ স্যার হ্যাঁ সচিন আর এটা এই মেয়েটার চোখ আর এই দেখো এইটা এই মেয়েটার চোখের উপর সেলাই করার চিহ্ন স্টিচেস এই মেয়েটার চোখের উপর স্টিচ পড়েছিল তাহলে কিছুদিন আগে এই মেয়েটার চোখ অপারেশন হয়নি তো হ্যাঁ বস প্রায় দশ বারো মাস আগে এই মেয়েটির চোখে অপারেশন করা হয়েছে এর কর্নিয়াল ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছিল তার আগে এই মেয়েটি দেখতে পেত না আমরা ও রক্ত থেকে ইথেন স্যান্ডাইল নামে একটা জিনিস পেয়েছি ইথেন স্যান্ডাইল এই কেমিক্যালটা দিয়ে কি হয় সচিন এই কেমিক্যালটা এক ধরনের ড্রাগ যেটা বেশি মাত্রায় নিলে মানুষের হ্যালুসিনেশন হতে থাকে মানে ও অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র দেখতে থাকে আর যার ফলে ও ভয় পেয়ে যায় আর ভয় পাওয়ার ফলে চিৎকার চেঁচামেচি করতে শুরু করে ও মাই গড কি সাংঘাতিক ড্রাগ এটা সাংঘাতিক তো বটেই আর এই ড্রাগ আমরা ও রক্ত থেকে এত বেশি মাত্রায় পেয়েছি যে মরার আগে ও এত কষ্ট পেয়েছে যে তুমি ধারণা করতে পারবে না আচ্ছা এই ড্রাগস এই কেমিক্যালটা এই মেটার রক্তে এলো কিভাবে আমি বলতে চাইছি একে ইঞ্জেকশন করা হয়েছিল নাকি একে খাইয়ে দেওয়া হয়েছিল স্যার আমরা এই ড্রাগটা ওর ফুসফুসের মধ্যে থেকে পেয়েছি মনে হয় খুনি ওকে কিছু শুকিয়েছিল বা কোনো স্প্রে ব্যবহার করে থাকবে স্প্রে করে হ্যাঁ আর বস শুধু তাই নয় আমরা এই মেয়েটির রক্তে এমন ধরনের ওষুধের অংশ পেয়েছি যেগুলো সেই ধরনের লোককে দেয়া হয়ে থাকে যারা ডিপ্রেশন আর অ্যাংজাইটিতে ভোগে ও ডিপ্রেশন আর অ্যাংজাইটি তাহলে সালুকে এটা হয়নি তো যে এই মেয়েটি কিছু ট্রিটমেন্ট করা ছিল সাইকিয়াটিস্টের কাছে নিজের ডিপ্রেশন আর অ্যাংজাইটির জন্য একদম ঠিক সচিন একটা কাজ করো মিসিং পারসন বিরোধে গিয়ে খোঁজ নাও জিজ্ঞাসাবাদ করো এই মেয়েটার ব্যাপারে খোঁজ নাও सन्देह कर फिर देख অদিতির খুনটা হুবহু একই ভাবে হয়েছে যেমন বারো বছর আগে এই মেয়েটির খুন হয়েছিল সেই মেয়েটিকেও মিথাইল সান্ডাইল ড্রাগস দেওয়া হয়েছিল আর তারপরে স্টাঙ্গান দিয়ে ওকে পোড়ানো হয় আর তারপরে ছুরি দিয়ে আঘাত করে ওর শিরাগুলো কেটে দেওয়া হয় কিন্তু স্যার এখানে তো লেখা আছে খুনি আঠাশে ডিসেম্বর দু হাজার একে ধরা পড়েছিল আর ওর নাম নীতিন এখনো জেলেই রয়েছে তাহলে এই খুন কে করছে এই খুনটা অন্য কেউ করছে অন্য কেউ করছে সেই একই স্টাইলে সেই একই পদ্ধতিতে যেভাবে বারো বছর আগে খুনটা হয়েছিল সেই ব্যাপারটারই সুবিধা নিচ্ছে এই খুনিটা স্যার কোন একজন ইন্সপেক্টর বিজয় গ্রেপ্তার করেছিল সেই নীতিনকে হতে পারে সে আমাদের কোনো রকম সাহায্য করতে পারে হ্যাঁ এবার আমরা মিস্টার বিজয়ের সঙ্গে দেখা করব কিন্তু তার আগে অদিতির বাড়িতে যেতে হবে স্যার বাড়িতে কোনো জিনিসপত্র সরানো হয়নি বা কোনো ভাঙচুরও করা হয়নি মানে খুনি অদিতির পরিচিত কেউ হবে স্যার অদিতি বাড়িতে একাই থাকত যদি ওর পরিবারে আর কেউ থাকতো তাহলে আমরা জানতে পারতাম ওর মৃত্যুর কারণ কোনো শত্রুতা নয় তো অনেক সময় খালি ঘর অনেক কিছু বলে দেয় আমাদের খুব ভালো করে চেক করো কিছু না কিছু নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে
হ্যাঁ রজত এই দেখুন মনে হচ্ছে মৃত্যুর একটু আগেই অদিতি কফি বানাচ্ছিল নিজের জন্য আর সেই পরিচিত খুনির জন্য স্যার দেখুন স্যার সব ভাঙা জিনিসপত্র মনে হচ্ছে এই বাড়িতে হাতাহাতি হয়েছে এগুলো খুব সাবধানে এভিডেন্স ব্যাগে ভরো যদি ফিঙ্গারপ্রিন্টস পাওয়া যায় স্যার তার মানে হলো অদিতি যখন কিচেনে কফি বানাচ্ছিল তখনই খুনি ওর উপরে আক্রমণ করে তারপর ও এখানে পালিয়ে আসে আর এখানে হাতাহাতি হয় আর ঠিক তখনই এটা পড়ে ভেঙে যায় হয়তো এখানেই ওর খুন হয়েছে স্যার হুম এখানে ডিপ্রেশনের কিছু ওষুধ লেখা দেখছি যার ব্যাপারে আমাদের ডক্টর সালুকে বলছিলেন ডক্টর ভিরেন ডক্টর ভিরেন অদিতি চিকিৎসা করছিল ডক্টর ভিরেনের সঙ্গে দেখা করতে হবে खुन कर তাদের লাশগুলোকে কাকতারুয়া বানিয়ে দিত আচ্ছা ওটা ওই কেসটা এই বারো বছরের পুরনো কেস নিয়ে হঠাৎ আপনারা খাটছেন কেন আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যে বারো বছর পর সেই খুনিটা আবার বেঁচে উঠেছে আর কিছু নিরপরাধ মেয়েকে খুন করে ফেলেছে আর তাড়াতাড়ি যদি ওই কিলারটাকে না ধরতে পারি তাহলে অনেক নিরপরাধ মেয়ের প্রাণ চলে যেতে পারে হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি ও খুবই মারাত্মক খুনি গত বারো বছরে অন্তত পনেরোটা মেয়েকে ও খুন করেছে আর তাদের মধ্যে একজন তো আমার ছেলে সমীরের বাগদত্তা খুশবুও ছিল এখনো ভুলতে পারিনি আমি ওকে শুনে খুব খারাপ লাগলো তাছাড়া আমি আপনার কেসের ফাইলটা পড়েছি ওর মধ্যে লেখা আছে যে আপনি খুনিকে ধরে ফেলেছিলেন নীতির নাম না ওর হ্যাঁ নীতিনি নাম ছিল ওর আসলে একটা ক্রাইম সাইটে রক্তের যে নমুনা আমি পেয়েছিলাম তার ডিএনএ সঙ্গে নীতিনের একটা ম্যাচ করে গিয়েছিল আর তার ওপর ভিত্তি করে আমরা নীতিনকে গ্রেপ্তার করি কিন্তু জানি না কেন আমার সবসময় মনে হতো নীতিন আসল খুনি নয় আপনি চাইলে নিজে জেলে গিয়ে এ ব্যাপারে নীতিনের সঙ্গে কথা বলতে পারেন এ নীতিন কোন জেলে রয়েছে বিঞ্জালপুর জেল বিঞ্জালপুর জেল হ্যাঁ বলুন আপনি ডক্টর বীরেন তো হ্যাঁ আমি ডক্টর বীরেন আর আমার আজকে সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষ হয়ে গেছে আপনাদের কখন সময় দেওয়া হয়েছিল সরি আমরা কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েই আমরা সিআইডি থেকে এসে সিআইডি থেকে কি ব্যাপার স্যার আপনার একজন পেশেন্ট ছিল অদিতি কেউ ওকে খুব নির্মম ভাবে খুন করেছে খুন করে দিয়েছে কবে তেরো তারিখে খুব খারাপ হয়েছে অদিতি খুব ভালো মেয়ে ছিল ওর চিকিৎসাও ভালো দিকেই যাচ্ছিল কবে থেকে আপনি অদিতি চিকিৎসা করছিলেন স্যার এই ধরুন দু মাস ধরে শেষবার ও আপনার কাছে কবে এসেছিল এক মিনিট স্যার সাত তারিখ বিকেল পাঁচটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়েছিল কি কি প্রবলেম ছিল অদিতির ক্ষমা করবেন স্যার আমরা আমাদের চিকিৎসা শুরু করার আগেই আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে কথা দিই যে আমরা তাদের ব্যাপারে সব কিছু গুপ্ত রাখবো টোটালি কনফিডেন্সিয়াল আর এই বিশ্বাসের উপর ভর করেই পেশেন্ট তার মনের কথা আমাদের কাছে নির্দ্বিধায় শেয়ার করতে পারে আপনার কথাটা আমি বুঝতে পারছি মিস্টার ভিরেন কিন্তু এখানে আমরা এমন একটা মেয়ের কথা জিজ্ঞেস করছি যে মারা গেছে খুন হয়েছে ওর যার খুনি এখনো বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর ওই খুনির কাছে পৌঁছতে আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন আপনি বুঝতে পারছেন তো আমি কি বলতে চাইছি হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছি আসলে জবে থেকে অদিতির বিয়ে ভেঙেছে ও ভেতর থেকে খুব ভেঙে গিয়েছিল অদিতির বিয়ে ভেঙে যাওয়ার কারণ ওর ওর হাজবেন্ডের সঙ্গে খুব ঝগড়া হতো কি ব্যাপারে হতো এই ঝগড়াগুলো ছোট ছোট কথায় ঝগড়া হতো বেশিরভাগটাই টাকা পয়সা নিয়ে ওর হাজবেন্ড ময়ূর ভাবত যে অদিতি অতিরিক্ত টাকা খরচ করে আর সেই জন্যই ময়ূর অদিতিকে খুব বকা ঝকাও করত আর সেই জন্য এদের ডিভোর্স হয়ে যায় আর কোনো সমস্যা না স্যার অদিতির হাজবেন্ডই অদিতির জন্য সব থেকে বড় সমস্যা ছিল অদিতি শেষবার যখন আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ও খুব ভয়ে ছিল ও ভয়ে ছিল হ্যাঁ স্যার ও বলছিল যে ওর কেউ পিছু করছে কেউ ওর ক্ষতি করার চেষ্টা করছে কে কে কিছু বলেছিল না স্যার এটা তো বলেনি আই সি অদিতির খুনে আবার ওর স্বামী ময়ূরের কোনো হাত নেই তো আসুন হ্যাঁ আরে বিজয় স্যার আপনি 
খুব ভালো লাগছে আপনাকে এখানে দেখে বলুন কেমন কাটছে রিটায়ারমেন্টের পরের সময়গুলো আর বলো না ভাই এই টিউটির দিনগুলোর কথা খুব মনে পড়ে যাকে ছাড়ো এসব কথা একে দেখো ইনি হচ্ছেন ইন্সপেক্টর সচিন সিআইটি থেকে এসেছে ভাই হ্যালো একটা কেসের ব্যাপারে তোমাদের কাছ থেকে কিছু জানার আছে সেই জন্যই আমরা এখানে এসেছি কোন কেস সম্পর্কে আপনি জানতে চাইছেন ওই সিরিয়াল কিলারের ব্যাপারটা যে মেয়েদের খুন করে তাদের লাশগুলোকে কাকতারুয়া বানিয়ে দিত সেই বারো বছর পুরোনো কেস কিছু মনে পড়ছে আপনার হম ওই কেসটা কি করে ভুলবো স্যার আপনি নীতিনের ব্যাপারে জানতে চাইছেন তো আগে হ্যাঁ মাফ করবেন ও তো গত মাসে মারা গেছে কি ও মারা গেছে কিন্তু কিভাবে ডেঙ্গুতে আমি ওনাকে বলেছি নীতিন কিন্তু আসল খুনি নয় আসল খুনি বাইরে কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে আমি জানি নীতিন আমাকে নিজেই কথা বলেছিল ও শুধুমাত্র প্রথম খুনে ওই খুনিকে সাহায্য করেছিল চেলার বাবু যখন এরকম ব্যাপার ছিল তখন আপনি ধরার চেষ্টা করেননি কেন খুনিকে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোনো সূত্র হাতে পাইনি কিন্তু খুনির ব্যাপারে তো নীতিন সবই জানতো আপনি তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতেন অনেকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম কিন্তু ওই খুনিকে খুব ভয় পেত ওর নাম নীতিই কাঁপত অদ্ভুত ব্যাপার জেলের ভেতরে থাকার পরেও এমন কি কারণ হতে পারে যে ওই সিরিয়াল কিলারের নাম নিতে গিয়ে ভয় পেত হয়তো এটা মনে ভয় পেত যে ওই খুনিটা ওর ছেলে রবিরও না কোনো ক্ষতি করে নীতিনের ছেলে রবি এই রবি থাকে কোথায় ময়ূর আমরা অদিতির ব্যাপারে কিছু জানতে চাই অদিতি আমার স্ত্রী তোমার স্ত্রী নয় স্ত্রী ছিল তুমি তোকে ডিভোর্স দিয়ে দিয়েছিলেন আজ্ঞে হ্যাঁ আমি ডিভোর্স দিয়েছিলাম ওকে তাহলে খুন কেন করলে খুন অদিতির খুন হয়ে গেছে হ্যাঁ আর আমাদের সন্দেহ যে খুনটা তুমি করেছো এই কথাটা সত্যি যে অদিতি আমার স্ত্রী ছিল কিন্তু ডিভোর্সের পর যখন সব সমস্যা সমাধান হয়ে গেল তাহলে কেন খুন করতে যাবো আমি কারণ ডিভোর্সের পর অদিতি কম্পেন্সেশনের দরুন তোমার কাছ থেকে পঁচিশ লাখ টাকা চেয়েছিল এমনিতেই তোমার নিজের স্ত্রীকে খুব খরুচে মনে হতো হ্যাঁ এই কথাটা সত্যি যে অদিতি প্রয়োজনের থেকে বেশি খরচা করতো কিন্তু তার মানে এই নয় যে এত ছোট একটা ব্যাপারের জন্য একজন স্বামী তার স্ত্রীর খুন করে দেবে ছোট ব্যাপার পঁচিশ লাখ টাকা তোমার কাছে ছোট ব্যাপার মনে হচ্ছে পঁচিশ টাকার জন্য লোকে খুন করে দেয় আর এখানে তো পঁচিশ লাখ টাকার কথা হচ্ছে আমি সত্যি কথা বলছি স্যার আমি অদিতিকে খুব ভালোবাসতাম তাই ডিভোর্সের পরে ওকে ভুলতে পারিনি আমি যদি তুমি এতই ভালোবাসতে নিজের স্ত্রীকে তাহলে তাকে ডিভোর্স দিলে কেন কারণ ও কোনোদিন আমাকে ভালোবাসেইনি ও বিয়ে তো করে নিয়েছিল আমার সঙ্গে কিন্তু বিয়ের পরে অদিতি নিজের অতীত নিয়েই বেঁচে ছিল আর ধীরে ধীরে আমার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হলো যে বিয়ের আগে ওর কারোর সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার ছিল আর সত্যি কথা বলতে স্যার ও ওকে ভুলতেই পারেনি বিয়ের আগের প্রেমিক কেসে আমি ওকে এই প্রশ্নটা অনেকবার করেছিলাম কিন্তু প্রত্যেকবার বলতো যে আমি বিনা কারণে ওর উপর সন্দেহ করছি বলতো কিচ্ছু নেই তেরো তারিখ কোথায় ছিল তুমি আমি ব্যাঙ্গালোর গেছিলাম স্যার শুটিং এর কাজে অ্যাড ফিল্মের শুটিং ছিল আপনারা আপনারা চাইলে খোঁজ নিতে পারেন নিশ্চয়ই ফ্রেডি খোঁজ নাও এ ঠিক বলছে কিনা শুটিং করছিল নাকি স্যার আমি খবর নিয়ে দেখেছি ময়ূর ব্যাঙ্গালোরে সত্যি শুটিং করতে গেছিল ও অদিতিকে খুন করেনি যদি ময়ূর ব্যাঙ্গালোরে শুটিং করে তাহলে ও অদিতিকে কখনোই খুন করতে পারে না তাহলে কে এমন হতে পারে বস হ্যাঁ সালুখে এই কেসটাই আমি এমন কথা জানতে পেরেছি যাতে তোমরা খুনির অনেক কাছাকাছি পৌঁছে যাবে আচ্ছা তাহলে বলো বস অদিতির লাশে আমি এক বিশেষ ধরনের প্যারাসাইটের ডিম পেয়েছি প্যারাসাইটের ডিম ডিম গুলোর বিশেষত্ব কি সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা যে এই প্যারাসাইটটা আমাদের দেশে হয় না তার মানে মানে এটা এই বস যে এইটা একটা জাপানি প্যারাসাইট জাপানিজ প্যারাসাইট হ্যাঁ বস জাপানে আশি শতাংশ মিষ্টি জলের পুকুরে এই প্যারাসাইটটা পাওয়া যায় কারণ এই ফ্রেশ ওয়াটার ক্র্যাপ জাপানের একটা ডেলিকেসি মানুষ খুব আনন্দ করে এটা খায় সেই কারণে জাপানি লোকেদের শরীরে এই প্যারাসাইটটা নিজে নিজেই পৌঁছায় ও কিন্তু স্যার অদিতি তো কখনো ইন্ডিয়ার বাইরে যায়নি তাহলে এই জাপানি প্যারাসাইট ও শরীরে এলেও কি করে সচিন অদিতি হয়তো ওখানে যায়নি আর ওর বন্ধু শুনায় না ও তো জাপান গিয়েছে তাই না আমি কোম্পানির একটা কাজের জন্য জাপানে গিয়েছিলাম স্যার এই সব কিছুর পিছনে সুনয়নার হাত নেই তো আবার সুনয়নার সঙ্গে দেখা করতে হবে আরে আপনারা এখানে ব্যাস আপনার বাড়িটা দেখতে চলে এলাম বাড়িটা দেখতে এলেন মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না হ্যাঁ এই তো আপনার বাড়ির প্যাটার্ন ডেকোরেশন দেওয়ালের রং ফার্নিচার 
ইত্যাদি ইত্যাদি আপনারা এখানে এই সব দেখতে এসেছেন বাড়ি কিনতে চান নাকি না না আমরা শুধু এটুকু দেখতে চাই যে আপনি এত বড় একটা বাড়ি ছেড়ে যখন জেলে যাবেন তখন আপনার বেশি কষ্ট হবে না তো জেল জেলে যাব কেন আমি আসলে ব্যাপারটা কি জানেন তো ম্যাডাম যদি ক্ষীরে একটু বেশি চিনি দেওয়া যায় তাহলে সেটা মিষ্টি হওয়াটাই স্বাভাবিক ঠিক সেইভাবেই যদি কোনো অপরাধী খুন করে তাহলেও তার জেল যাওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু আমি তো কাউকে খুন করিনি মিথ্যে বলো না অদিতিকে তুমি খুন করেছো আমি আপনাকে এর আগেও বলেছি যে আমি এক মাস ধরে জাপানে ছিলাম কোম্পানির একটা কাজের জন্য গত সপ্তাহে ভিড়েছি আমি আর জাপান থেকে ফিরে এসে ওখান থেকে নিয়ে আসা ইনফেকশন প্যারাগোনিয়াস ভেস্টিমনি দিয়ে ওকে মেরেছো আপনারা কি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন শুধু নিজেদের ডিউটি করছি একজন সিআইডি অফিসারের প্রথম কর্তব্য যেভাবেই হোক অপরাধীকে ধরা হ্যাঁ এটা সত্যি কথা যে অদিতির মৃত্যুর আগে ওর সাথে আমার দেখা হয়েছিল কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি ওকে খুন করিনি স্যার দেখো আগেও মিথ্যে বলেছিলে আর বলো না তোমার কাছে জোরালো মোটিভ ছিল অদিতিকে খুন করার ওকে খুন করার কোনো মোটিভ ছিল না আমার স্যার এইভাবে বলবে না সেই কারণটা আমাদেরই বলে দিতে হবে ঠিক আছে এই কষ্টটাও আমরাই করছি ফ্রেডি হয়েছিল এরকমটা অদিতি আর সুনয়না একই কোম্পানিতে কাজ করত অদিতি ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে আর সুনয়না মার্কেটিং এ মার্কেটিং এ ম্যাডাম কাজটা কি করতেন অ্যাডগুলোর বাজেটগুলোকে বাড়ানো কোম্পানির ক্লায়েন্টসের সংখ্যা বাড়ানো আর এই সব কাজের জন্য প্রয়োজন পড়ে টাকার মানে মার্কেটিং বাজেট আর জানো ম্যাডাম মার্কেটিং বাজেট নিয়ে কি করেছে কি করেছে ঘাপলা সে কি ছ মাসের মধ্যে পুরো পনেরো লাখের ঘাপলা আরে বাপরে যেই থালাতে ও খেত সেই থালাতেই ফুটো করেছে এই সমস্ত কি বাজে কথা বলছেন আপনারা এসব মিথ্যে কথা এটাই সত্যি আমরা অদিতির অফিস থেকে তোমার কুকর্মের সব খবরই পেয়েছি অদিতি জানতো তোমার এই কুকর্মের ব্যাপারটা তোমার ভয় ছিল যে অদিতি যদি সবার সামনে মুখ খুলে দেয় তাই তুমি ওকে তোমার রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে शुदुम्रगजर बल लगे अदिति जो वास्तव में किसिस्ट कर তাহলে সেটা হলো টাকা আমি তো তোমায় বলবো এই কাজে তুমি আমাকে সাহায্য করো এরকম নিচে নামতে পারো তুমি এটা আমি কোনোদিনও ভাবতে পারিনি আমি এক্ষুনি বসকে ফোন করছি এরকম করো না অদিতি ছাড়ো এটা কি করলে তুমি আমায় ক্ষমা করো অদিতি আমার মনে হয় আমার চলে যাওয়া উচিত কিন্তু অদিতি প্লিজ আমার কথাটা একটু ভেবো আর বসকে কিছু বলো না তুমি লজ্জা হওয়া উচিত তোমার প্রথমে তুমি অপরাধ করলে তারপরে অদিতিকেও ফুসলানোর চেষ্টা করলে ওই যে কথাই আছে না স্যার একটা অপরাধ লুকোতে গিয়ে হাজার অপরাধ করতে হয় আমি অদিতিকে নিজের মতো তৈরি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু ওকে আমি খুন করিনি স্যার তেরো তারিখে যেদিনকে অদিতির খুন হয় তুমি কোথায় ছিলে আমি আমার কোম্পানির কনফারেন্সে ছিলাম স্যার আপনি চাইলে ওদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন তেরো তারিখে তুমি অফিসের কনফারেন্সে ছিলে কি না সেটা তো আমরা জেনেই যাব। निर्दोष मानुष के जेल मध्य रखार पर मन भरे काटाघाय नुने छिटे दीते देखो रवि तुम्हारा खुनी नन क्यों निर्दोष नन একটি হত্যাকাণ্ডে খুনিকে সাহায্য করেছিলেন উনি আর খুনির নামটা জানা সত্ত্বেও উনি খুনির নামটা কাউকে বলেননি কি করে বলতেন ওনার ভয় ছিল যে ওই লোকটা আমাকে আর আমার মাকে যেন কিছু করে না দেয় তোমার মাকে দেখা যাচ্ছে না কোথায় আছেন উনি মারা গেছেন দু বছর আগে তোমার বাবা কি কাজ করতেন বাবা বিকেসি কলেজে কেমিস্ট্রি পড়াতেন আর ফাঁকা সময় ল্যাবে থাকতেন আর ফর্মুলাস নিয়ে চর্চা করতেন সেরকম নয় তো 
ওই স্প্রে আর ড্রাগসটা নীতিনের হাত দিয়ে খুনির কাছে পৌঁছেছে হতেই পারে সেটা সচিন আচ্ছা তোমার বাবার ল্যাবটা কোথায় ছিল মিলান নগরে বাবা ওখানে একটা বাড়ি ভাড়া করেছিল ওখানেই ল্যাব বানিয়েছিলেন কিন্তু বাবার জেলে যাওয়ার পরে ওই বাড়িটা বাড়িওয়ালা অন্য কাউকে ভাড়া দিয়ে দেয় আচ্ছা রবি নিজের মাথার উপর একটু জোর দাও বারো বছরের পুরনো কথা মনে করো কোনো অদ্ভুত লোক যে তোমার বাবার বন্ধু যাকে তোমার মনে হয়েছিল সে খুনি হতে পারে হ্যাঁ কানে নামের একটা লোক ছিল কানে হ্যাঁ বাবা একবার ওকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিল ওর আচার আচরণ একটু অদ্ভুত ছিল আর কিছু মনে আছে তোমার তুমি ওর মুখটা দেখেছিলে দেখতে কেমন ছিল অনেক দিন হয়ে গেছে ওর মুখটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না আচ্ছা তোমার বাবার কোনো পুরনো জিনিসপত্র আছে বাড়িতে হয়তো তার মাধ্যমে আমরা খুনির কাছে পৌঁছতে পারি ওপরে স্টোর রুমে বাবার কিছু জিনিসপত্র আছে আপনারা দেখতে পারেন চলো দেখো চলুন আসুন স্যার বাবার সব জিনিসপত্র এখানেই আছে ধন্যবাদ সব জিনিস ভালো করে চেক করো দেখো কিছু পাওয়া যায় কি না এই দেখুন স্যার একটা লেটার পেলাম কানের নামে লেখা কানে হয়তো সেই কানে যার কথা রুবি বলছিল দেখো তো কি লেখা কানে যতই সমাজ তোমাকে খারাপ ভাবুক কিন্তু আমার কাছে তুমি শুধু শুধুমাত্র একজন প্রেমিকই থাকবে তোমাকে ছাড়া জীবনটা আমার উজাড় হয়ে গেছে আমি তোমাকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসি তুমি আমার জীবনে আবার ফিরে এসো আর অপেক্ষা করতে পারছি না শুধু তোমার অদিতি অদিতি এটা সেই অদিতি নয় তো যে খুন হয়েছে হতে পারে কোথাও অদিতি এই খুনিকে চিনে না তো চিঠি পড়ে তো মনে হচ্ছে যে ওরা একে অন্যকে ভালোবাসত যদি অদিতি আর কানে একে অপরকে ভালোবাসত তাহলে কানে অদিতিকে খুন কেন করতে যাবে রবি তোমার বাবা কি কোনো অদিতিকে চিনত না না স্যার বাবা অদিতি বলে কাউকে চিনত না তাহলে এই কানের চিঠিটা নীতিনের কাছে কি করে এলো সচিন কানে আর নীতিন বন্ধু হতে পারে কানে নীতিনের ঠিকানা দিয়েছিল অদিতিকে চিঠি পাঠানোর জন্য কেসটা আরও জটিল হয়ে যাচ্ছে সুনয়নার সিসিটিভি ফুটেজ দেখে মনে হচ্ছে এই খুনটা সুনয়না কখনোই করেনি কিন্তু এই খুনটা সুনয়না যদি না করে থাকে তাহলে কে করেছে এই কেসটা তো আরো জটিল হয়ে গেল স্যার আবার অদিতির খুন নীতিনের বন্ধু কানাই করেনি তো হতে পারে কারণ ইন্সপেক্টর বিজয়ও এই কথাই বলছিলেন যে নীতিন খুন করতেই পারে না জানি না কেন আমার সব সময় মনে হতো নীতিন আসল খুনি নয় কিন্তু স্যার অদিতি তাকে যে চিঠিটা লিখেছিল তার থেকে তো এটা পরিষ্কার যে দুজনে দুজনকে খুব ভালোবাসত তো তাহলে স্যার ও অদিতিকে খুন কেন করতে চাই হয়তো এই কারণে ফেডরিক যে অদিতি কানাইকে বিয়ে না করে বিয়ে করেছে ময়ূরকে এই জন্য স্যার তাই যদি হবে তাহলে এই কাজ আগেই করতে পারত সে এই কাজ করার জন্য এত বছর অপেক্ষা করবে কেন হতে পারে কোনো কারণে এত বছর বাদে এই কানাইয়ের ভাবনা বদলে গেছে আর ও খুন করে বসে অদিতিকে স্যার হ্যাঁ এই দেখুন স্যার খবরের কাগজে সিরিয়াল কিলারের ব্যাপারটা ছেপেছে স্যার বারো বছর পুরনো সতেরোই জুন দু এক এই কাকতারুয়া কিলার আরও একজনকে খুন করেছে এই মৃত মহিলার বয়স ছিল চব্বিশ কলেজে এম বি এ পড়ছিল ওর নাম ছিল নম্রতা ওর ছোট ভাই বীরেন শত চেষ্টা করেও এ কাজে ব্যর্থ হয় আর এই ঘটনায় বীরেনের পা খুব গুরুতর ভাবে জখম হয় আর নিরীহ নম্রতা মারা যায় মাই গড এই তাহলে বীরেন এই বীরেন তো অদিতির সাইকিয়াটিস্ট ডক্টর বীরেন ডক্টর বীরেন হ্যাঁ আমি ডক্টর বীরেন বারো বছর আগে যে নম্রতা খুন হয় তার ভাই বীরেন আজকের অদিতির সাইকিয়াটিস্ট ডক্টর বীরেন এবার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি ডক্টর বীরেন তার বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়ে চলেছে নিজের বোনের খুনের প্রতিশোধ যখন অদিতি ওর কাছে আসছিল তার ট্রিটমেন্টের জন্য তখন ডক্টর বীরেন জানতে পারে যে অদিতি ভালোবাসে ওই কানাইকে ওই সিরিয়াল কিলার কে যে নম্রতাকে খুন করেছে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অদিতিকে ঠিক ওই পদ্ধতিতেই খুন করেছে যেভাবে ওর বোন নম্রতাকে কানাই খুন করেছে ডক্টর বীরেন কিন্তু স্যার বীরেন তো একজন ডক্টর একজন সাইক্রিয়াটিস্ট এই খুনটা বীরেন করেছে 
हाँ सोचें अदिति के डॉक्टर बीरेन ही खून करे चे नियेशो ही बीरेन के सर शायद आप जानते पड़े जाने तो जाम देखने आज ची ताई छोट के पड़े चे छोट के जावे टक होता है दर्जा टक खोलो अमरा भीतर की देख ची तुम ही बाहर दिखता नजर रखो सर नजुत, ओदी के जाओ। ये दिखे सर हाँ रोजत माय गॉड अमी आवार फिरे शे ची निश्चय इटे फिरे नहीं लिखे चे उते बरे सर और आमदे देखने उठ जोनो ही लिखे ची सर तार तारी अशुन ये दिखूं सर डॉक्टर पीरेन डॉक्टर फिरेन वही खूनी काने आमादर आगे एक हने ऐसे पहुँचे चले और आमादे चैलेंज हो करे चे बेहतरे दिवाले लिखे गए चा मैं फिरे ऐसे चे आई एम बैक जा बेटा कुता है किंतु एक तक तो बुझते बात ची ना वो ये टकी कोरे जान लो जी डॉक्टर फिरेन और दिदी के खून कोरे चे इंस्पेक्टर बीजा है नीति ने शंगे जेले इजे कोई अविनाशी शंगे और खूब बंधु तो चिलो। ताहोले तो ये बेपरे और निश्चय यो अविनाश के कुछ बोले थक बे है तो? हाँ, शेटा तो होते ही परे। हेलो, कुत है? ठीक अच्छे। सर, वो ही इनफॉर्मर रघुर फोन चिलो। बोल चिलो जो अविनाश ना कि आजकल शहरेर मंडोबा इलाके थक चे। मंडोबा इलाके? हाँ सर। ज and we will get this job. Just do this. Inform us to the SCP-SAR. We will go to the inspector of the inspector. Okay, sir. Sir, I am not sure what I am going to do with the two people. Nitin and Aditi. But the two people are going to die, sir. Yes, sir. I don't know how to do this. I have to do this for 12 years. 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 और पापे एक घड़ा पूर्ण हो गया चे। एड्रेक और बीरेन एक बारी से के पेपर गुलर मुझे की पहले। सर ये डॉक्टर बीरेन खूब भालू मतो रिसर्च करे चुले एक खूनी डबे पड़े। तार प्रति ता अपुरा धेर आर्टिकल शेड जो मिये रखे चुलो। मने हाय और एक बच्चों धोरे अपेक्का करे चे बीरेन प्रति शोधता न पांच फीट दो शिंची। शे एवो बोले चिलो जे जोखों से चोखे देखते पे तो ना तार अंधों तो तादें दुजने शंपोर के कुनो रकम बात हाथ आयनी तार कारण काने नीजे ही कलर ब्लाइंड चिलो। की बोले? कलर ब्लाइंड? ओ कलर ब्लाइंड? हैं सर। कलर ब्लाइंड? और हाइट पांच फुट दो शिंची। शैमला रोंगेर गा और घनो च आशुन। वो इंस्पेक्टर बीजा जी ने नीतिन के रिप्तर करे चिलो? हाँ पंको जो ही हुलो इंस्पेक्टर बीजा है। वो लोग पर दायित्व दाह चिलो, ओके धोरे ना बार। अरे ए जोनो ही तो वो धोरते पर चिना एक काकतारु अकिलर के। हाँ सर, ए जोनी आमदर के शाह जो करे चिनो एक कथा राजी होएगी चिलो। चाहते आदि तीर खुनी पोच जनता पोच होता पड़े और बीरेन के मारते पड़े। Exactly, sir, दोया सर अस्रिया विपदर मुद्दे आचे, दुजोनी तो इंस्पेक्टर बीजोर शंगे रोए चे। My God, फोन करो दातारी, उधर दुजोन के। Sir, दोया सर फोन लग जाना, अस्रिया फोन लग जाना। किचु हाँ नहीं तो उधर, मंडुबा इलाका, उड़ा ओखने क्या चेना? मंडुबा इल Sreya, 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 you're okay, Jato. 
सर आम्रे इखाने ये ही होगा स्थाय मुनाय जखुन जखुन आम्रे ये घोट्टा ते ढूँगलाम तो खुन के आमदर आक्रमण करे चला सर ये काज जो ये काने ना है तो काने हाँ बताओ परे सर आपने घरे स्टैंड काने चिन्ह हो स्टैंड का ओ चिन्ह तो तुम्हारे घरे हुआ थे तर मने तो हेलो ये भावे यहाँ मदर रोगन करे चिला स्ट्रे इंस्पेक्टर बिजाय को था ये कन्ने और कोनो खुदी करे नहीं था अबर आज अभी खूब खुशी दो दो तो सीआईडी ऑफिसर हैं खातिर जब न करार सुजन पे चिया जामी तो क्या वो लग चे हमारे खातिर जब न तो यहाँ कोनो सीआईडी जब न का मुन्ता देखी जने एक बार हमारे शिवा जब न करते दे तार पर आगामी सात जून मार शिवा जब न दौड़ कर हो बिना तोर हाँ दाया 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 आमिता � और बहुत मौसा, दो ऐसे क्यों मर बे? शाहोश आचे, तो निजेर मार्क्स टा खोल, और निजेर आश्चर्य मुक्ता देखा। हम्म, तू ठीक ही बोले चो, एक तो लोग के खून करते जा मौजा, तारते कौन एक बेशी मौजे तो मैं खून करते। मोरते आमी भय पाए ना, बुझे चीज? Hey, जुदी स्त्रियार गया टाउल छुआस ना, त चुप 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 दया चुप एकदम चुप स्रेया रामन ओने एक पुराना संपर्क को दया स्रेया तू ही जानो तो तुम्हारे बांधों में कृति तार की अवस्था को ने चिला मामी शॉप मुने आज हमार आराज कीर्तिर मृत्यु जो ने शास्ति तो के पेते ही हो बे तू मारते मार भी ना मारते पार भी ना मारते अभी मेरे दम तक है शेदी शाहस्त के तामर संगे कथा बोल, आमर संगे कथा बोला है, ऐसी क्या है? दया, दया, जोखुन अमी शाफुल लोर जने खूब काचे पहुँचे जाए, तोखुन एकदम पसंद नहीं जाके चीत कर करूँ। सॉरी दया, किचु कुन जन अमी तो वाके शांतो कोड़े दिते बात तो हम। बेटा तू क्यों कॉल किया था? भाई पियो ना, दाया मोड़ बे ना, भाई पे जा बे। जरा प्रयोजन थे कि बीची शाहूस देखा ना चेष्टा करे, तादेस जो ना हमारे कजे एक तो ओशु ना चे, जो ना कि ऐतो भाई देखाओ, ऐतो भाई देखाओ, जो नीचे कापुरुषों तर जलाए दोग 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 जाए। आमे कुताये, आमे कुताये आजी। देख ले तो वायर छोटे ऐसी भी उबीजित के मुने पड़ चाहे और पुणे वो तो पच्ची ना आमारो खूब चिंता होती है उधर तात्रिक खुजे भी कुत्ता आ गए सर ऐसी गाड़ी टाप सर दिखते की छोटा आज है दिखते खोलो इंस्पेक्टर बिजोय सर, आमना तो मुने कुड़ चिला मैं ही खुनी, ताहोले आशुल खुनी के? इंस्पेक्टर बिजोय, बिजोय, इंस्पेक्टर बिजोय, बिजोय हो। और इजीत। की कोड़े होलो ये शब्द, अर दया स्रिया को था है। और दुजोन, उधे दुजोने जीवन पिपन्ना। हाँ, काकतरुआ। काकतरुआ, को 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 था है उरा? ये दिखता थे, ये दिखे। � Yeah, bang! Sreya, 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 Sreya. Ami, look to a dumb cut up noy. This is a too conic nor only do it. Ami color cut up dicte parina. Do I get the kit over the cost to do it? I don't know what is it. Oh, shoot, that's it. Janu, said a key. Tomako, she almost a color of the almost a doyer quality. बस, अनेक होए चुके तुम्हारे मनीतूर खेला। 
এবার তোর আইনের ইশারায় নাচার সময় হয়ে গেছে দেখো ছেড়ে দাও ওকে যদি শ্রেয়ার কোন রকম ক্ষতি হয় তাহলে তোর যা অবস্থা হবে সেটা তুই ভাবতেও পারছিস না ধমকাচ্ছ আমাকে তোর মুখোশ খোলার সময় হয়ে গেছে সমীর ইন্সপেক্টর বিজয়ের ছেলে এখনো ভুলতে পারিনি আমি ওকে তাহলে এ হচ্ছে আসল সিরিয়াল কিলার কালার ব্লাইন্ড কানে আমি সেই সিরিয়াল কিলার যাকে আপনার আইন আজ পর্যন্ত কিচ্ছু করতে পারেনি কাউকে সন্দেহ পর্যন্ত হতে দিইনি যে আমি এতগুলো খুন করেছি এমন কি নিজের বাবাকেও না নিজের বাবার ইনভেস্টিগেশনের সুযোগ নিতিস তুই কারণ তুই আগে থেকে জেনে যেতিস পুলিশ পরের স্টেপ কি নিতে চলেছে হ্যাঁ ঠিক বলেছেন আমি এই সমস্ত কিছু এই জন্য করতাম কারণ বাবার পুলিশের চাকরিটাকে আমি ঘেন্না করতাম দিনে দুপুরে রাতে শোবার সময় সব সময় শুধু ডিউটি 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 ব্যাস না উনি কোনোদিন আমার মাকে সময় দিয়েছেন না আমাকে সময় দিয়েছেন কোনোদিন না লজ্জা পাওয়া উচিত তোমার যে বাবার ওপর তোমার গর্ব হওয়া উচিত তার ডিউটির জন্য তোমার প্রবলেম হচ্ছে আরে তুমি কি জানো যে দেশের জন্য কিছু করার আনন্দটা কিরকম হয় এটা কখনো ভেবেছ তুমি যখন তোমার বাবা জানতে পারবে যে তার ছেলে একজন খুনি ওনার মাথা হেট হয়ে যাবে লজ্জাতে আরে ওনার মাথা যদি হেট হয় তো হেট হোক আমার কিচ্ছু যায় আসে না তাতে উনি ওনার পুলিশের কর্তব্য করেছেন না কিন্তু বাবা হওয়ার কর্তব্য কোনোদিন পালন করেননি কোনোদিন না কোনোদিন না হ্যাঁ তুমি তোমার বাগদত্তা খুশবুকে কেন মেরেছো কারণ আমি অদিতিকে ভালোবাসতাম খুশবুর সঙ্গে জোর করে আমার এনগেজমেন্টটা হয়ে গেছিল কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে চাইনি এই জন্য আমি ওর খেলও খতম করে দিয়েছিলাম আর আর আমি ঠিক বারো বছর পরে ওই খুনি রূপে তুই ফিরে আসিস যখন তুই জেনে গেছিলি যে বিরেনি অদিতিকে মেরে ফেলেছে আমার অদিতি মরে গেছে ওর ওর খুন হয়ে গেছে তোর অদিতি আর যে মেয়েদের তুই খুন করেছিস তাদের ওরাও তো কারো বোন বউ মেয়ে ছিল তাদের পরিবার কেমন কষ্ট পেয়েছে তুই ভেবেছিস একবারও না আমার কারো সুখে দুঃখে কোনো অসুবিধা ছিল না আমি শুধু নিজের খুশি চাইছিলাম শুধু নিজের ব্যাস আর কারণ না কিন্তু যখন জানতে পারলাম বাবার কাছ থেকে যে আপনারা অবিনাশের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন তখন আমার নিজেকে নিয়ে ভয় লাগতে শুরু করলো এই জন্যই বাবাকে অজ্ঞান করে দিয়েছিল অবিনাশকেও ফেরে দিলাম আর আর ওর লাশটাকে ওপরের রুমে রেখে দিলাম রেখে দিলাম আমি রেখে দিলাম তোর মতো লোকের সমাজে থাকাই উচিত নয় তোর তো শুধু ফাঁসি হওয়া উচিত ফাঁসি ফর মোর আপডেট সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল Click the show links and enjoy watching the videos.